Bendy and the Ink Machine fue uno de los muchos juegos de terror que fueron interesantes para 2017. Esta historia en que cuenta con nuestro protagonista llamado Henry, quien recibe una carta de nuestro amigo Joey Trigo, ya que le pide que vuelva a su antiguo trabajo y vea su nueva creación, la cual se terminó convirtiendo en una travesía dentro de un bucle de tiempo. Dicho transcurso tuvo una duración de 5 capítulos. El juego fue bastante aclamado por los fans que Joy Drew Studios, o sea los desarrolladores del juego, ya están trabajando en el desarrollo de una nueva entrega para esta serie, la cual se dio a conocer a finales de 2019. Sin embargo, el desarrollador no ha revelado ningún tipo de gameplay hasta el momento y solamente han sacado una nula cantidad de pequeños trailers. Y todo eso nos hace cuestionar, ¿qué rayos está pasando con el desarrollo del Bendy and the Dark Revival? Bueno, en este video te voy a mostrar la gran razón de por qué el juego está tardando demasiado tiempo en llegar a nuestras manos. El trailer de este nuevo juego se mostró por primera vez el 24 de junio de 2019, revelando su historia de qué es lo que pasó después de que haya acabado el tema de la máquina de tinta y el caos que había creado Bendy. Y la razón por la que el desarrollo del juego está tomando demasiado tiempo es porque Joy Drew Studios está haciendo el juego en 5 capítulos a primera instancia, o sea que el juego se lanzará de forma completa y no le irán agregando a los capítulos uno a uno conforme pasa el tiempo, tal como pasó con la primera entrega. Pero en ese mientras tanto me resultó bastante raro que los creadores hicieran un videojuego en la cual se encuentra ambientado en el universo de Bendy llamado Boris and the Dark Revival, un juego indie en el que controlas al mejor amigo de Bendy, o sea Boris, en el que te encuentras en el mismo sitio del juego anterior y en que cada nivel tienes que encontrar secretos, suministros y por supuesto al demonio tinta que viene por ti. Personalmente este juego no me gustó tanto por el hecho de ser una precuela secundaria que no contribuye casi nada a la historia. Asimismo se mostró también en un juego spin-off llamado Bendy Royal, en la cual solo se mostraron los personajes de juego a excepción de Joy y Henry, solo para que al final nos diéramos cuenta de que todo fue una especie de troleo. En mi opinión, todavía tiene ese tono terrorífico que caracterizaba al anterior por los avances que hemos visto, y a pesar de que la fecha aún no se ha confirmado, toda segura a que lanzará en este mismo año, pero recuerden que tampoco tenemos que ser exigentes con los desarrolladores por lanzar un producto, pues muchas veces, gracias a la presión de los fans, algunas empresas nos terminan dando cosas que al final nos terminan decepcionando, tal es el caso como el Cyberpunk 2077, y lo que próximamente aparenta ser los remakes de Pokémon, Diamante y Perla, Así que no seamos exigentes y démosle a los desarrolladores el tiempo que necesiten. Volviendo al tema del juego, creo que cada uno de los episodios tendrá una hora de duración debido a que los desarrolladores notificaron en su canal YouTube que harán los 5 capítulos al mismo tiempo, por lo que esa es la única razón por la que está tomando demasiado tiempo. ¿Qué piensas tú? ¿Eres de los que más espera esta secuela de Bendy and the Ink Machine? Puedes dejarme tu opinión en los comentarios. Bueno gente, por mi parte ha sido todo, no olviden seguirme en mi canal de Twitch donde hago directos de forma casi frecuente, dejaré el link en la descripción y no olviden suscribirse al canal y activar todas las notificaciones para que YouTube te avise sobre nuestros nuevos videos. Hola, yo soy Funnel Gamer y nos vemos en un próximo video, adiós. The ink decays, the walls are bay, but a reckoning has come today, you say. Boris has no guts, cause you replace it with mechanical stream. We've been tortured, but we'll move forward. This disorder kills your day.